un espace foisonnant de beauté vivante. Un règne végétal sans partage. où l'homme est rare, donc précieux, un paysage vaste, propice à la liberté, mais dont la grandeur est si discrète, si naturelle, qu'elle ne s'imprime pas sur l'esprit, qu'elle laisse couver librement dans ses ornières. Et pourtant, quand je suis là, je suis ailleurs, et je me sens tellement autre que je ne comprends plus ce que je suis à la ville. Toutes choses qui font de ces lieux un biotope idéal dans lequel j'ai souhaité vivre, c'est-à-dire écrire. Sauf incident, mes semaines étaient aussi grises, cycliques et monotones que les tours de roue d'un train. Seul me sustentait l'œuvre en cours, tel le tronçon de rail courant dans la campagne. J'écrivais un peu comme si je lançais des ruades à ébranler la pile des habitudes. Le premier jet était là, quelques dizaines de lignes d'une écriture riche en symboles personnels, des bifures, des traits, des pâtés noirs estriés sur des caractères d'imprimerie, des ovales et des flèches composaient une mystérieuse partition, quelque chose de brut et musical, de primitif et d'ésotérique, que j'aurais voulu faire imprimer tel quel. Tout était là, imparfait, mais qu'il suffisait de reprendre et travailler, de foyer à coups de génie. Le tout pouvait ouvrir un nouveau chapitre et rejoindre le livre en cours. C'est un extrait de Tiroir Tiroir, le premier ouvrage, le premier roman que j'ai décidé de publier en auto-édition. Ce roman, Tiroir Tiroir, je l'avais proposé en 2003 à un seul éditeur connu qu'il avait gardé pendant dix mois. Et pendant ces dix mois, nous avons échangé quelques courriels où il manifestait un intérêt qui allait croissant. Au terme de ces dix mois, nous avons pris un rendez-vous pendant lequel il me fit des éloges à faire rougir, tout en me disant qu'il ne publierait pas ce livre. L'explication la plus claire qu'il m'ait donnée de ce refus, elle apparaît dans l'un des derniers de ses courriels que je cite « que votre livre soit infiniment supérieur à la quasi-totalité de ce qui se publie aujourd'hui en France, et je ne reviendrai sur aucun des compliments que j'ai pu vous faire, ne saurait suffire à me convaincre. Il faut encore que je me sente en phase, en harmonie, en accord profond. Je n'ai pas voulu repartir dans la course à l'éditeur, et j'ai mis des années à admettre la seule solution qui s'impose à ce déni d'édition, sachant la médiocre qualité de bien des textes qui sont publiés aujourd'hui de façon traditionnelle. 
Parallèlement, pendant ces années, les techniques d'impression du livre ont considérablement évolué. Donc, après ces années de réticence, motivé par des préjugés que j'ai balayés aujourd'hui, j'ai choisi l'auto-édition avec conviction et enthousiasme. Enthousiasme à la liberté chère à l'artiste, liberté de création, mais aussi de diffusion.